once again welcome to our channel evaraina mana channel ni first time chustunnataithe subscribe cheskondi so that meeku nen pette prathi video thondaraga meeku reach avutundi aithe vision classes bhaganga last class lo manam ion lo first ion gurinchi discuss chestunnam first ion vachese enti pre cambrian ion gurinchi ion gurinchi discuss cheyadam chesam aithe ప్రీ క్యాంబ్రియం ఇయాన్ ని మనం ప్రీ క్యాంబ్రియం ఎరా అని కూడా పిలవచ్చు లేదా ప్రీ క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్ అని కూడా పిలవచ్చు అని డిస్కస్ చేసుకున్నాము ప్రీవియస్ క్లాస్ లో అయితే ఈ రోజు క్లాస్ లో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయాన్ అది వచ్చేసి ఫెనెరోజాయిక్ ఇయాన్ అంటే మన ముందే ప్రెసెంట్ ఇయాన్ ఫెనెరోజాయిక్ ఎరా ఇయాన్ ఇస్ ద ప్రెసెంట్ ఇయాన్ దీని గురించి ఈ రోజు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం అయితే ఈ ఫెనెరోజాయిక్ ఇయాన్ లో ప్రెసెంట్ ఇయాన్ లో మనము త్రీ ఎరాస్ అనేవి చూస్తాము ఫెనెరోజాయిక్ ఎరాన్ ఎయాన్ ఇయాన్ ఇస్తాం ప్రెసెంట్ ఇయాన్ దిస్ ఫెనెరోజాయిక్ ఇయాన్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ డివైడ్ ఇన్ టు త్రీ ఎరాస్ ద ఫస్ట్ ఎరా ఈస్ పీలోజాయిక్ ఎరా సెకండ్ ఎరా ఈస్ మిసోజాయిక్ ఎరా అండ్ ద థర్డ్ ఎరా ఈస్ సీనోజాయిక్ ఎరా ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది సిఈ సీనోజాయిక్ ఎరా అయితే ఈ పీలోజోయిక్ ఎరా వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎరా ఆఫ్ ఏన్షియంట్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ఎరా ఆఫ్ ఏన్షియంట్ లైఫ్ మీసోజాయిక్ ఎరా ఇట్ ఈస్ ద ఎరా ఆఫ్ మెడివల్ లైఫ్ సీనోజాయిక్ ఎరా ఇట్ ఈస్ ద ఎరా ఆఫ్ మోడర్న్ ఆర్ రీసెంట్ లైఫ్ అయితే ప్రెసెంట్ మనం ఏ ఎరాలో ఉన్నాము అంటే సీనోజాయిక్ ఎరాలో ఏ ఇయాన్ లో ఉన్నాము ఫెనరోజాయిక్ ఇయాన్ లో ఉన్నాము అండ్ సీనోజాయిక్ ఎరాలో ఉన్నాము ప్రెసెంట్ మనం so here pilozoic era it is known as ancient life era of ancient life mesozoic era it is the era of medieval life and cenozoic era it is the era of modern or recent life and lo first manamu ee roju class lo pilozoic era gurinchi clear ga detail ga discuss chestam mari ee pilozoic pilozoic era chusukunte it is the era of ancient life generally here this pilozoic era it is again divided into six periods first which is eon anedi three eras ka divide ayindi and ikkada pilozoic era vachesi it is divided into six periods let us what are the six periods of pilozoic era of phenerozoic era first of all which is cambrian period second one is ordovician period ordovician period third one is silurian period and fourth one is devonian period fifth one is carboniferous period and finally sixth one is permian period ila pilozoic era anedi six periods ka divide avutundi first manam andulo first period gurinchi chusukunte cambrian period cambrian period is the it is the age of invertebrates cambrian period is the age of invertebrates mari cambrian period ni age of invertebrates ani endu antunnam ante ikkada dadapu anni invertebrates anni ee period lo ni origin ayyayi anduvalana ee period ni cambrian period ni we call it as age of invertebrates age of invertebrates ani endu antunnam అంటే ఆరిజిన్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ చాలా వరకు ఏవైతే ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఈ పీరియడ్ లోనే ఆరిజిన్ అయ్యాయి కాబట్టి ది కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ దీన్నే క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్ ని ది కాల్ ఇట్ యాజ్ గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ట్రైలోబైట్స్ ట్రైలోబైట్స్ అనే ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి అవి ఈ పీరియడ్ లోనే ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అందువలన ఆరిజినేట్ అయ్యి డామినెంట్ అయ్యాయి అందువలన this cambrian period is known as age of invertebrates and golden age of trilobites ikkada main points chustunte origin of most invertebrates such as trilobites brachiopods gastropods radiolarians sponges echinoderms starfish sea cucumber sea fish and uh, next jellyfish worms and water scorpion ఇవన్నీ వచ్చేసి మన క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్ లోనే ఆరిజిన్ అయ్యాయి 
అండ్ ఈ టైంలో క్యాంప్రియన్ పీరియడ్ టైంలో ఏంటి అని అంటే నో లైఫ్ ఆన్ ద ల్యాండ్ లైండ్ ల్యాండ్ పైన అంటే టెరిస్ట్రియల్ గా ల్యాండ్ పైన ఎటువంటి లైఫ్ అనేది లేదు ఓన్లీ సీ లో మాత్రమే అంటే వాటర్ లో మాత్రమే ఇవి ప్రెసెంట్ అయి ఆరిజిన్ అయి ఉన్నాయి ల్యాండ్ పైన కాదు ఓన్లీ వాటర్ లో మాత్రమే ఈ ఇన్వర్టి బేడ్స్ అనేవి ఆరిజినేట్ అయ్యి అపియరెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్గానిజం విత్ షెల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ విత్ షెల్ అనేది అపియరెన్స్ అయింది ఇక్కడ చూడగలుగుతుంది ఏ పీరియడ్ లో క్యాంపియన్ పీరియడ్ ఇక్కడ మెయిన్ గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్వర్టి బ్రేడ్స్ ఇస్ క్యాంపియన్ పీరియడ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ట్రైలోబైట్స్ అండ్ బాట్ స్కార్పియన్స్ జల్లీ ఫిషెస్ ఇవన్నీ రకరకాల ఇన్వర్టి బ్రేడ్స్ అన్ని క్యాంపియన్ పీరియడ్ లోనే ఆరిజినేట్ అయ్యాయి రైట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఓడోవిషన్ పీరియడ్ క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఉండే పీరియడ్ ఓడోవిషన్ పీరియడ్ క్యాంబ్రియన్ తర్వాత ఓడోవిషన్ పీరియడ్ ఓడోవిషన్ పీరియడ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏజ్ ఆఫ్ బట్టి బ్రిడ్స్ అయితే ఇంతకు ముందు క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్ లో ఏంటి అని అంటే ఆర్జిన్ ఆఫ్ ఇన్వర్టి బ్రిడ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్టి బ్రిడ్స్ అన్ని రకాల ఇన్వర్టి బ్రిడ్స్ అనేవి క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్ లో ఆరిజినేట్ అయ్యింది కాబట్టి ఆరిజినేట్ అయ్యాయి కాబట్టి దాన్ని ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్వర్టి బ్రిడ్స్ అంటున్నాం మరి ఓడోవిషన్ పీరియడ్ వచ్చేసరికి దీన్ని మనము ఏజ్ ఆఫ్ వట్టి బ్రేడ్స్ అంటున్నాం ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఆర్జిన్ ఆఫ్ వట్టి బ్రేడ్స్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏజ్ ఆఫ్ వట్టి బ్రేడ్స్ అంటున్నాము అండ్ ఫస్ట్ వట్టి బ్రేడ్ ఏంటి అని అంటే జాలెస్ ఫిషెస్ అనేవి ఆరిజినేట్ అయ్యాయి ఇక్కడ ఆర్జిన్ ఆఫ్ జాలెస్ ఫిషెస్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఆర్జిన్ ఆఫ్ ఎర్లీ బోనీ ఫిషెస్ బోనీ ఫిషెస్ అండ్ జాలెస్ ఫిషెస్ అనేవి ఓడోవిషన్ పీరియడ్ లో ఆరిజినేట్ అయ్యాయి రైట్ ఎర్లీ కార్డేట్స్ ఎవాల్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఓడోవిషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ పీలోసోయిక్ ఎర్లీ కార్డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఓడోవిషన్ పీరియడ్ లో ఈ ఓడోవిషన్ పీరియడ్ లో ఆరిజినేట్ అయ్యి ఎవాల్వ్ అయ్యాయి రైట్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఓడోవిషన్ పీరియడ్ ఇట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ప్లస్ ఇక్కడ జాలెస్ ఫిషెస్ ఇవి ఆరిజినేట్ అయ్యాయి జస్ట్ ఎవాల్వ్ అయ్యాయి అంతే అని డామినెంట్ అవ్వలేదు ఓడోవిషన్ పీరియడ్ ఇస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ప్లస్ క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్ ఇస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్వర్టి ప్లస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది జాలెస్ ఫిషెస్ ఎర్లీ బోనీ ఫిషెస్ అనేవి ఆరిజినేట్ అయ్యి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫిలోజాయిక్ ఎరో ఫినోరి ఫినోరోజాయిక్ ఇయాన్ వచ్చేసి సిలేరియన్ సిలోరియన్ పీరియడ్ సిలోరియన్ పీరియడ్ ఈ సిలోరియన్ పీరియడ్ లో ఏంటి అంటే ఆరిజిన్ ఆఫ్ జాడ్ ఫిషెస్ ఇక్కడ ఓడోవిషన్ పీరియడ్ లో ఏంటి జాలెస్ ఫిషెస్ అనేవి ఆరిజినేట్ అయ్యాయి ఇక్కడ సిలోరియన్ పీరియడ్ లో వచ్చేసి ఆరిజిన్ ఆఫ్ జాడ్ ఫిషెస్ జా కలిగిన అంటే దౌడలు కలిగిన ఫిషెస్ అనేది ఈ పీరియడ్ లో ఆర్జినేట్ అయ్యింది అండ్ ఫిషెస్ అబౌల్డ్ డ్యూరింగ్ ఫిషెస్ అనేవి జాడ్ ఫిషెస్ అవి సిలేరియన్ పీరియడ్ లో ఆర్జినేట్ అయ్యాయి బర్డ్ అండ్ డ్యూరింగ్ డివోనియన్ పీరియడ్ ఇవి ఆర్జినేట్ అయినాయి సిలేరియన్ పీరియడ్ లో ఆర్జినేట్ అయ్యాయి కానీ అవి డామినెంట్ గా ఎప్పుడు అయ్యాయి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ డివోనియన్ పీరియడ్ ఈ డివోనియన్ పీరియడ్ ని మన ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అని అంటున్నాం గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ వచ్చేసి డివోనియన్ పీరియడ్ సిలోరియన్ పీరియడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి డివోనియన్ పీరియడ్ కి ఇక్కడ మెయిన్ గా మీరు సిలోరియన్ పీరియడ్ లో గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఆర్జిన్ ఆఫ్ జాడ్ ఫిషెస్ ఆర్జిన్ ఆఫ్ ఎర్లీయెస్ట్ ల్యాండ్ యానిమల్స్ ఇక్కడనే మనకు ల్యాండ్ యానిమల్స్ అనేవి ఆరిజినేట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు వరకు ఏంటి ఓడోవిషన్ పీరియడ్ వరకు ఏంటి అన్ని ల్యాండ్ వట్టి బ్రెడ్స్ అనేవి ఆరిజినేట్ కాలేదు ఓన్లీ వాటర్ వట్టి బ్రెడ్స్ మాత్రమే ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అంటే సీ లో ఉండే వట్టి బ్రెడ్స్ మాత్రమే ఆరిజినేట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ఈ సిలోరియన్ పీరియడ్ లో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎర్లీయెస్ట్ ల్యాండ్ యానిమల్స్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ యానిమల్స్ అనేవి ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అండ్ ఫస్ట్ కోరల్ రీప్స్ అండ్ ల్యాండ్ స్కార్పియ ల్యాండ్ పైన ఉండే వట్టి బ్రేడ్స్ అనేవి ఆరిజినేట్ ల్యాండ్ పైన ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి ఆరిజినేట్ అయ్యాయి ఏ పీరియడ్ లో సిలోరియన్ పీరియడ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ జాడ్ ఫిషెస్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎర్లియెస్ట్ ల్యాండ్ యానిమల్స్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కోరల్ రీప్స్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్కార్పియ
సిలేరియన్ పీరియడ్ కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్కార్పియన్స్ అంటే ల్యాండ్ పైన అంటే టెరిస్ట్రియల్ స్కార్పియన్స్ అనేవి ఆరిజినేట్ అయ్యాయి ఎలా ఉంటుంది దట్ ఈ సిలేరియన్ పీరియడ్ లో మెయిన్ గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎర్లీయెస్ట్ ల్యాండ్ యానిమల్స్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ జాడ్ ఫిషెస్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కోరల్ రిప్స్ అండ్ ల్యాండ్ స్కార్పియన్ ఫిషెస్ ఆర్ అబాల్డ్ డ్యూరింగ్ సిలేరియన్ పీరియడ్ బట్ బికేమ్ డామినెంట్ ఇన్ డివోనియన్ పీరియడ్ ఇది వచ్చేసి థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫోర్త్ పీరియడ్ ఆఫ్ పీలోసోయి కెరా దట్ ఈస్ డివోనియన్ పీరియడ్ డివోనియన్ పీరియడ్ డివోనియన్ పీరియడ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అదే ఇందాక లాస్ట్ సిలేరియన్ పీరియడ్ లో చెప్పుకున్నాం కదా ఫస్ట్ ఫిషెస్ అనేవి జాడ్ ఫిషెస్ అనేవి సిలేరియన్ పీరియడ్ లో ఆరిజినేట్ అయ్యాయి బట్ దే బికేమ్ డామినెంట్ ఇన్ డివోనియన్ పీరియడ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ డివోనియన్ పీరియడ్ లో డామినెంట్ గా చెందినే కాబట్టి వీటిని గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అంటున్నా డివోనియన్ పీరియడ్ ని గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అని అంటారు అండ్ హియర్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ కాటిలేజియస్ ఫిషెస్ ఓడోవిషన్ పీరియడ్ లో ఇందాక ఏం జరిగింది ఒకసారి చూసుకుంటే ఓడోవిషన్ పీరియడ్ లో ఎర్లీ బోని ఫిషెస్ అనేవి ఇక్కడ ఆరిజినేట్ అయ్యాయి ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎర్లీ బోని ఫిషెస్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ కాటిలేజినియస్ ఫిషెస్ అండ్ లంగ్ ఫిషెస్ వచ్చేసి డివోనియన్ పీరియడ్ లో ఆరిజినేట్ అయ్యాయి వాట్ ఈస్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ డివోనియన్ పీరియడ్ ఈస్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి డివోనియన్ పీరియడ్ లో యాంటీబియన్స్ అనేవి ఎవాల్వ్ అయ్యాయి డూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ బట్ బికేమ్ డామినెంట్ ఇన్ ద కార్బోనియస్ పీరియడ్ కార్బోనోఫెరస్ పీరియడ్ లో డామినెంట్ గా చెందిన డామినెంట్ అయ్యాయి వెల్ డెవలప్డ్ గా డెవలప్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్ గా మీరు గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే డివోనియన్ పీరియడ్ ఇట్ ఈస్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అండ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ కాటిలేజినియస్ ఫిషెస్ అండ్ లంగ్ ఫిషెస్ అనేవి ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అండ్ ఇదే పీరియడ్ లో యాంఫిబియన్స్ అనేవి ఎవాల్వ్ అయ్యాయి ఫస్ట్ ప్రిమిటివ్ గా స్టార్ట్ అయ్యాయి బట్ దే బికేమ్ డామినెంట్ ఇన్ ద కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ కార్బోనియస్ పీరియడ్ పీరియడ్ లో అవి అభివృద్ధి చెందినాయి అనమాట డామినెంట్ గా అయింది కాబట్టి హియర్ కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఏజ్ ఆఫ్ గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ యాంటీబియస్ నెక్స్ట్ కార్బోనోఫెరస్ పీరియడ్ దీన్ని గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ యాంటీబియన్స్ అంటాం ఇవి రెడ్ కలర్ దాంట్లో ఇచ్చినాయి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మాక్సిమం మీకు బేసిక్స్ లో క్వశ్చన్స్ అడగాలి అని అనుకుంటే ఈ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ యాంటీబియన్స్ గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి టైల్ మీ వాట్ ఈస్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్ వట్టీ బ్రేక్స్ క్యాబ్రియన్ పీరియడ్ వాట్ ఈస్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ వట్టీ బ్రేక్స్ గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ వట్టీ బ్రేక్స్ అండ్ ఓడో విషయం పీరియడ్ and uh, golden age of fishes devonian period golden age of amphibians that is carboniferous period ee carboniferous period period lo enti anante reptiles evolved during the carboniferous period reptiles anevi evolved ayyayi ante start ayyayi vaati life anedi but became uh, that but became dominant during the mesozoic era mesozoic era lo బాగా డామినెంట్ గా చేరినాయి కాబట్టి మీసోజాయి కెరాయిస్ లోన్ యాజ్ గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ యాంటీబియన్స్ ఎవాల్వ్ డ్యూరింగ్ డివోనియన్ పీరియడ్ బట్ బికేమ్ డామినెంట్ డ్యూరింగ్ కార్బోనోఫెరస్ పీరియడ్ ఈ కార్బోనియస్ కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ లో ఇట్ ఈస్ అగైన్ సబ్ డివైడ్ ఇన్ టు టూ పీరియడ్స్ గా సబ్ డివైడ్ అవుతుంది అది ఏంటి అని అంటే మిసిస్టీనియన్ పీరియడ్ మిసిస్టీనియన్ పీరియడ్ అండ్ పెన్నిసి వ్యానియం పీరియడ్ ఇక్కడ మనకు మిసిస్టీనియన్ పీరియడ్ లో వచ్చేసి కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ లో ఫస్ట్ పీరియడ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ల్యాండ్ వట్టీ బ్రేక్స్ టెట్రాపోడ్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ల్యాండ్ వట్టీ బ్రేక్స్ ఆర్ స్టార్ట్ టెట్రాపోడ్స్ మెయిన్ గా వట్టీ బ్రేక్స్ అంటే టెట్రాపోడ్స్ అండ్ పెన్సిల్ వ్యానియం పీరియడ్ లో ఫస్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ ఎవాల్వ్ ఫస్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి ఎవాల్వ్ అయ్యాయి సో మీరు సింపుల్ గా ఎలా చెప్పొచ్చు అని అంటే కార్బోనియస్ పెరియడ్ ఇస్ కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ ఇస్ నోన్ ఎస్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ యాంఫిబియన్స్ అండ్ హియర్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ల్యాండ్ వట్టీ బ్రేడ్స్ ఎవాల్వ్ అండ్ ఫస్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ పేర్ ఎవాల్వ్ 
ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ రెండు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ డివోనియన్ పీరియడ్ లో గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఇక్కడ ఫిషెస్ అనేవి డామినేట్ అయ్యాయి అదే టైంలో యాంఫిబియన్స్ కూడా ఎవాల్వ్ అయ్యాయి బట్ దే బికేమ్ డామినెంట్ ఇన్ కార్బోన్ ఫెరస్ మరి కార్బోన్ ఫెరస్ పీరియడ్ తీసుకుంటే ఇట్ ఇస్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ యాంఫిబియన్స్ అంటే ఇక్కడ యాంఫిబియన్స్ అనేవి ఎక్కడ ఎవాల్వ్ అయ్యాయి ఇట్ ఈస్ ఎవాల్వ్ ఇన్ ద డివోనియన్ పీరియడ్ బట్ బికేమ్ డామినెంట్ ఇన్ ద కార్బోన్ ఫెరస్ పీరియడ్ ఎలాంగ్ విత్ ద డామినెంట్ ఇక్కడ యాంఫిబియన్స్ డామినెంట్ చెందుతూనే ఇక్కడ రెప్టైల్స్ అనేవి కూడా ఎవాల్వ్ అయ్యాయి కానీ ఇవి ఇక్కడ డామినెంట్ కాలేదు దే బికేమ్ డామినెంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎయరా మీసోజాయిక్ ఎరాలో డామినెంట్ గా చేరుకు అండ్ లాస్ట్ పీరియడ్ వచ్చేసి పీలోజాయిక్ ఎరాలో పెనరో పెనరోజాయిక్ ఇయాన్ లో పీ పీలోజాయిక్ పీరియడ్ పీలోజాయిక్ ఎరాలో పెర్మియన్ పీరియడ్ అనేది ఒక పీరియడ్ ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ పీరియడ్ ఇన్ ద పీలోజాయిక్ ఎరా ఇక్కడ మెయిన్ గా మరి ఏం జరుగుతుంది పెర్మియన్ పీరియడ్ లో అంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ట్రైలోబైట్స్ ట్రైలోబైట్స్ అనేవి ఏ పీరియడ్ లో ఆరిజిన్ అయ్యాయి దే ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్ ఫస్ట్ పీరియడ్ ఉంది కదా పిలోజాయిక్ ఎరాలో క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్ లో ఆల్ ఇన్వర్టి పీరియడ్స్ తో పాటు ట్రైలోబైట్స్ అనేవి అభివృద్ధి చెందినాయి డామినెంట్ అయినాయి బట్ ఇక్కడ పెర్మియన్ పీరియడ్ వచ్చేసరికి దే బిగేమ్ ఎక్స్టింక్ట్ ఏంటి అయ్యి ట్రైలోబైట్స్ అనే ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయి అంతరించింది so here permian period is the last period in the pelozoic era and adaptive radiations of reptiles ikkada reptiles lo kuda koncham dominant ga cheradaniki start avutundi next ee pelozoic era tarata next mesozoic era aa mesozoic era lo reptiles became dominant hence golden age of reptiles is the mesozoic era right సో ఇక్కడ టెనరోజాయిక్ ఇయాన్ ప్రెసెంట్ ఇయాన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ ఎరాస్ పిలోజాయిక్ ఎరా మీసోజాయిక్ ఎరా సీనోజాయిక్ ఎరా సో ఇక్కడ పిలోజాయిక్ ఎరాని ఇక్కడ ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్వర్టి బ్రేక్స్ వర్టి బ్రేక్స్ అన్ని ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మీసోజాయిక్ ఎరాలో ఇట్ ఈస్ ద ఎరా ఆఫ్ రెప్టైల్స్ సీనోజాయిక్ ఎరా ఇట్ ఈస్ ద ఎరా ఆఫ్ మ్యామల్స్ ఇక్కడ సీనోజాయిక్ ఎరాలో మ్యామల్స్ అనేవి డామినెంట్ గా అవుతాయి మీసోజాయిక్ ఎరాలో రెప్టైల్స్ పినరోజాయిక్ పిలోజాయిక్ ఎరాలో వచ్చేసి ఇన్వర్టి బ్రేక్స్ కొన్ని వర్టి బ్రేక్స్ ఫిషెస్ ఇన్వర్టి బ్రేక్స్ లైక్ స్పాంజెస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్ ఫిషెస్ సీ కుకుంబర్ అనేవి ఇక్కడ ఎవల్ ఆరిజిన్ అవుతాయి అయితే ఇందులో ఫస్ట్ పిలోజాయిక్ ఎరా తీసుకుంటే దాంట్లో సిక్స్ ఉంటాయి పీరియడ్స్ ఫస్ట్ పీరియడ్ ఇస్ క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్ ఇట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్వర్టి బ్రేడ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ట్రైలోబైట్స్ ట్రైలోబైట్స్ బికేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ విచ్ పీరియడ్ పెర్మియన్ పీరియడ్ ఓడోవిషన్ పీరియడ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ వర్టి బ్రేడ్స్ ఎర్లీ క్వార్డైట్స్ ఎవాల్ డ్యూరింగ్ ది ఓడోవిషన్ పీరియడ్ ఎర్లీ క్వార్డైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఈ ఓడోవిషన్ పీరియడ్ లో ఆరిజిన్ అయ్యాయి అండ్ ఎలాంగ్ విత్ దట్ జాలెస్ ఫిషెస్ ఎర్లీ బోనీ ఫిషెస్ అనేవి ఇక్కడ ఎవాల్ రైట్ నెక్స్ట్ సిలోరియన్ పీరియడ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ జాడ్ ఫిషెస్ ఈ పీరియడ్ లోని ఎక్కువ శాతం అన్ని రకాల ఫిషెస్ అనేవి ఎవాల్వ్ అయ్యాయి బట్ దే బికేమ్ డామినెంట్ ఇన్ ద డివోనియన్ పీరియడ్ ఫస్ట్ కోరల్ లిప్స్ అండ్ ల్యాండ్ స్కార్పియన్స్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎర్లీయెస్ట్ ల్యాండ్ యానిమల్స్ ఎర్లీయెస్ట్ గా స్టార్టింగ్ ప్రిమిటివ్ స్టేజ్ లో ఉండే ల్యాండ్ యానిమల్స్ అనేవి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఇస్ డివోనియన్ పీరియడ్ ఇట్ ఈస్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ కార్బన్ ఎఫెరస్ పీరియడ్ ఇట్ ఈస్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ యాంటీబియస్ ఫస్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ ఎవాల్వ్ ఫస్ట్ ల్యాండ్ బట్ ఇట్ ఇస్ టెట్ రాబోర్డ్స్ ఎవాల్వ్ అండ్ పెర్మియన్ పీరియడ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ట్రైలోబైట్స్ సో అందరూ మన క్లాసెస్ అనేవి వింటున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ కూడా చేయండి సో దట్ మాకు కూడా చెప్పాలన్న ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇంకా క్లాసెస్ పెట్టాలని సో దట్ ఇది వచ్చేసి ఈరోజు క్లాస్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం కలుసుకుందాం ఇవైతే ఈ క్లాసెస్ కంపల్సరీ మీకు ఫైనల్ రివిజన్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో కంపల్సరీ యూజ్ అయ్యే టాపిక్స్ నేను చెప్పేది ఇప్పుడు 